ഹാദയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്ലിഹകാലം അഞ്ചാം ഞായറാഴ്ച നാല് വായനകളാണ് തിരുസഭാമാതാവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വായന നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലൂടെ അവിശ്വസ്തർക്ക് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നും വാക്താന നാട്ടിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള വചനഭാഗമാണ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വായന ഏശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ അനീതി ചെയ്യുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവകോപമുണ്ടാകുമെന്നും എന്നാൽ ശിഷയെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അനുതാപം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അത് രക്ഷയുടെ കാരണമായി ഭവിക്കുമെന്നും ഏശയ പ്രവാചകൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്നാമത്തെ വായന വിശുദ്ധ പൌലോസ് ലിഹ കൊറിന്തോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്റെ പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണമെന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളും വരങ്ങളും സമൂഹത്തിന്റെ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഭയെ പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പൌലോസ് ലിഹ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന വചനഭാഗം സുവിശേഷ ഭാഗം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ആകുലപ്പെടേണ്ടി വരികയില്ല എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വായനയിലേക്ക് വരാം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ അവിശ്വസ്തയിലൂടെ അനുസരണക്കേടിലൂടെ അവിശ്വാസത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം വാക്താന നാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് മോശയിലൂടെ മോശയെ ദൈവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിശ്വാസത്തിലൂടെ അനുസരണക്കേടിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ് മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം അലഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ ജനം അവർ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലന തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും ദൈവം അവരെ സംരക്ഷിച്ച നാളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചെങ്കിലും യഥാർത്ഥ അനുതാപത്തിലേക്ക് അവർ നയിക്കപ്പെട്ടില്ല അവർ അനുസരണക്കേടിലൂടെ മുറുമുറുപ്പിലൂടെ വളർന്നു വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്താന നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് മോശവഴി ദൈവം അരളി ചെയ്തു അനുസരണക്കേട് മൂലം നിങ്ങൾ വാക്താന നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ വരും എന്നാൽ കാലബും നൂനിന്റെ മകനായ ജോഷുവായും വാക്താന നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും കാരണം അവർ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ പാടെ അനുസരിച്ചെന്നും ആ വഴികളെ പിന്തുടർന്നെന്നും വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കഷ്ടപ്പാടിൽ വേദനയിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അവർ വിളിച്ചത് അവരുടെ ആവശ്യ നേരങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഒരിക്കലും അവർ യഥാർത്ഥ അനുതാപത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല അവരുടെ പാപത്തെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല അവർ കരഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ അനുതപിച്ചില്ല അവർ നിലവിളിച്ചു പക്ഷെ അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുതപിക്കാത്ത അനുസരണക്കേടിൽ തുടർന്ന ഈ ജനത വാക്താന നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് സന്ദേശമാണ് ഈ വചനഭാഗത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള തിക്തഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശം കർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ പരാജയം സുനിശ്ചിതമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മലമുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് യുദ്ധം ചെയ്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മലമുകളിൽ പോയി ആ ജനത്തെ കീഴടക്കാമെന്ന് വിശ്വസിച്ച ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ തന്നെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിലപാടുകളിൽ പിന്തുടർന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം പരാജയം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ പരാജയം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്ന സന്ദേശം മൂന്നാമത്തെ സന്ദേശം ദൈവ പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള തെറ്റായ നിലപാട് ദൈവ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവന്റെ നിലപാട് ഒരിക്കലും വാക്താന ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഇടവരുത്താതിരിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ കർത്താവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓർക്കണം ഈ വചനഭാഗത്ത് 
വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പിതാവ് പുത്രനെ എന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും യഥാർത്ഥ സന്നിതാപത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ അതേസമയം മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നിയ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ ഒരിക്കലും സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നാത്ത അവരുടെ പിൻതലമുറയിലെ മക്കൾ നന്മ തിന്മ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റാത്ത മക്കൾ വാഗ്ദാന ഭൂമിയിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വർഗമാകുന്ന വാഗ്ദാന ഭൂമിയിലേക്ക് സ്വർഗീയ ജലത്തിലേമിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവ പ്രമാണങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം ദൈവത്തെ കൂടെ നിർത്തണം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരാകണം എന്നതാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വായന ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നാം കേട്ട വചനഭാഗത്തിന്റെ തന്നെ തുടർച്ചയാണ് അനുസരണം രക്ഷയിലേക്കും ധിക്കാരം നാശത്തിലേക്കും നയിക്കുമെന്ന് ഏഷ്യ ഒന്ന് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഇസ്രായേലിന്റെ അവിശ്വസ്തതകളെ ഒന്നൊന്നായി ഇങ്ങനെ എണ്ണിപ്പറയുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നത് കണ്ട് അവരെ ഇസ്രായേലിനെ വ്യഭിചാരണിയായാണ് പ്രവാചകൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് അവരുടെ നാശത്തിനല്ല വചനം ആശ്വാസത്തിന്റെ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ശിക്ഷാവിധി അവരെ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും ആ വിശുദ്ധീകരണം വഴി ഈ നഗരം നീതിയുടെ നഗരമെന്ന് അറിയപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസ വചന ആണ് എസ് ഐ ആ പ്രവാചകൻ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഇതിലെ ചിന്ത ഇതാണ് മനസ്സഭിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷയുണ്ട് കലഹപ്രിയർക്ക് കലഹപ്രിയർക്ക് നാശമാണ് അപ്പോ ശിക്ഷ പാപം ശിക്ഷയിലേക്കും ശിക്ഷ അനുതാപത്തിലേക്കും അനുതാപം രക്ഷയിലേക്കും ഒരാളെ നയിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പാപം ശിക്ഷയിലേക്കും ശിക്ഷ അനുതാപത്തിലേക്കും അനുതാപം രക്ഷയിലേക്കും ഒരാളെ നയിക്കണം നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവം മനുഷ്യനോട് വളരെ ആർദ്ര ഹൃദയനായാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നത് ഈ ഏശയ പ്രവചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ദൈവജനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തിന്മ എന്നത് ദൈവത്തെ അറിയാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് സ്നേഹമുള്ള പിതാവിന്റെ ആ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അറിയാതെ പതിയുമ്പോൾ പാപം വഴി നാം തെറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോകുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമ്പോഴും അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നാം അതിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഈ വചനഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വചനഭാഗം കൊറിന്തോസുകൾക്കുള്ള ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്റെ പതിനാലാം അധ്യായം പൗലോസ് ലിഹ സ്നേഹമായിരിക്കണം ഓരോരുത്തരുടെയും ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ പ്രവചനപരമുണ്ടായിരിക്കാം ദർശനപരമുണ്ടായിരിക്കാം പലവിധ കൃപകൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരാകാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ദൈവജനത്തിന്റെ സഭയെ പടുത്തുയർത്താൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ അവസാനം ഫൗലോസ് ലിഹ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലോസ് ലിഹ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെയും സഭയെ മുഴുവൻ ജനത്തെ മുഴുവൻ പൗലോസ് ലിഹ വിളിക്കുകയാണ് പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ വായന സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വചനഭാഗം നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം വീണ്ടും അവൻ ശിഷ്യരോട് അരുളി ചെയ്തു അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്തു ഭക്ഷിക്കും എന്ന് ജീവനെ പറ്റിയോ എന്തു ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെ പറ്റിയോ നിങ്ങൾ ആകുലരാകേണ്ട എന്തെന്നാൽ ജീവൻ ഭക്ഷണത്തിനും ശരീരം വസ്ത്രത്തിനും ഉപരിയാണ് കാക്കകളെ നോക്കുവിൻ അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല അവയ്ക്ക് കലവറയോ കളപ്പുരയോ ഇല്ല എങ്കിലും ദൈവം അവയെ പോറ്റുന്നു പക്ഷികളെക്കാൾ എത്രയോ വിലപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ആകുലരാകുന്നത് കൊണ്ട് ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു മുഴം കൂടി നീട്ടാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് സാധിക്കും 
ഏറ്റവും നിസാരമായ ഇതുപോലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവയെപ്പറ്റി ആകുലരാകുന്നത് എന്തിന് ലില്ലികളെ നോക്കുവിൻ അവ നൂൽ നൂൽക്കുകയോ വസ്ത്രം നെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സോളമൻ പോലും അവന്റെ സർവമഹത്വത്തിലും അവയിലൊന്നിനെ പോലെ അലങ്കൃതനായിരുന്നില്ല ഇന്നുള്ളതും നാളെ തെയ്യിലറിയപ്പെടുന്നതുമായ വയലിലെ പുല്ലിനെ ദൈവം ഇത്രമാത്രം അണിയിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ എത്രയധികം അണിയിക്കുകയില്ല എന്ത് തിന്നുമെന്നോ എന്ത് കുടിക്കുമെന്നോ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആകുലചിത്തരാവുകയും വേണ്ട ഈ ലോകത്തിന്റെ ജനതകളാണ് ഇതെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാവിനറിയാം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ രാജ്യം അന്വേഷിക്കുവിൻ ഇവയെല്ലാം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ചെറിയ അജഗണമേ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യം നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വിറ്റ് ദാനം ചെയ്യുവിൻ പഴകിപ്പോകാത്ത പണസഞ്ചികൾ കരുതി വെക്കുവിൻ ഒടുങ്ങാത്ത നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുവിൻ അവിടെ കള്ളന്മാർ കടന്നുവരികയോ ചിതൽ നശിപ്പിക്കുകയോ ഇല്ല നിന്റെ നിക്ഷേപം എവിടെയോ അവിടെ നിന്റെ ഹൃദയവും ഈശ്വരേറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഈ വചനഭാഗത്തിലൂടെ ഹിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ജീവിതം വലിയ കണക്കുകൂട്ടലുകളൊന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഈ ജീവിതത്തെ കാണണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഹിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് അപ്പനായുണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വളർന്നാൽ മാത്രം മതി ആകുലതകൾക്ക് പിന്നെ അടിസ്ഥാനമില്ല ഹിതാവായ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ആകുലതകൾക്കും നമുക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല സ്നേഹമുള്ളവരെ സുവിശേഷത്തിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് തവണ ഈശോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് എന്റെ പിതാവ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തവണ ഈശോ സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് നമ്മുടെ പിതാവ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തവണ ഈശോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ദൈവത്തെ പിതാവായി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മുടെ അപ്പനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകുലതകൾക്ക് ചിന്തകൾക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് ഈശോർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വചന ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ ജനം ദൈവത്തെ പല പേരിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഓരോ അവസരത്തിലും അവർ ദൈവത്തെ ഓരോ പേരിട്ട് വിളിച്ചു തങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ കൊണ്ടൊരു ആവശ്യം വന്ന സമയത്ത് അവർ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ വിളിച്ചു ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹോവ ഈരേ യഹോവ ഈരേ ദ ലോഡ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് കർത്താവായ ദൈവം നൽകും ആവശ്യം വന്നപ്പോ അവര് ദൈവത്തെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് യഹോവ ഈരേ ഉത്കണ്ഠകൾ ഏറിയപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ വന്നപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ വിളിച്ചു യഹോവ ഷാലോം ദൈവം സമാധാനമാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനമാണത് അവർ ദൈവത്തെ സമാധാനം എന്ന് വിളിച്ചു ഉത്കണ്ഠ എപ്പോൾ അവരെ പിടികൂടിയപ്പോൾ അവർ ഏകരാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ആകുലരായപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു യഹോവ ഷമ്മ അതിനർത്ഥം ദ ലോഡ് ഇസ് ദയർ എസ് കെയറിന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വചനമാണത് ദൈവം അവിടെയുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നവന് ആശ്വാസമായി ദൈവത്തെ അവർ കൂടെ നിർത്തുകയാണ് തങ്ങൾക്കൊരു നേതാവിനെ ഒരു ലീഡറിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത് യഹോവ റോഹി ദ ലോഡ് ഈസ് മൈ ഷെപ്പേഡ് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നു കർത്താവാണ് എന്റെ ഇടയൻ അപ്പോ കർത്താവിനെ ദൈവത്തെ അവര് ഇടയൻ എന്ന് വിളിച്ചു യഹോവ റോഹി ഇനിയും തങ്ങൾ രോഗിയായപ്പോൾ പാടുപീടകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ സൌഖ്യം ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു യഹോവ റാഫ ദ ലോഡ് ഇസ് ഹീലർ ദൈവമാണ് സൌഖ്യം പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വചനം ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണെന്ന് അവർ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷമാണ് അപ്പോ പഴയ നിയമത്തിലെ ജനത 
തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഓരോ നേരത്തും ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ പേരിട്ടാണ് ദൈവത്തെ വിളിച്ചത് പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഈശോ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു വിശേഷണം കൊണ്ടാണ് ലുക്കയുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു തുടങ്ങി നാലു വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ കർത്തൃപ്രാർത്ഥന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ വചനഭാഗത്ത് ഈശോ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അവിടെയാണ് അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് അത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏത് പേരിട്ടാണ് ഈശോ വിളിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാതോർത്ത് കാത്തിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു അബ്ബ യഹോവ അബ്ബ ദൈവം പിതാവാണ് ദൈവം അപ്പനാണ് അപ്പോ ആ ഒരു അതൊരു വലിയൊരു വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ ദൈവം നമ്മുടെ അപ്പനാണെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ ദത്ത് പുത്രന്മാരാണ് നമുക്കറിയാം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഏക മകനാണ് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ദത്ത് പുത്രന്മാരാണ് ദത്ത് പുത്രന്മാർക്ക് രക്തബന്ധത്തിൽ പിറന്ന മക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവകാശമുണ്ട് കാരണം യഹൂദരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നിയമം അനുസരിച്ച് രക്തബന്ധത്തിൽ പിറന്ന മകനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിയമം മൂലം ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ദത്തുപുത്രനെ മരണം വരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് നിയമം വഴി സാധിക്കില്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല പുത്രന്റെ എല്ലാ അവകാശവും ദത്തുപുത്രന് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ദത്തുപുത്രന്മാരാണെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവകാശം ഉള്ളവരാണ് നാം സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ വചനഭാഗത്തില് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു വചനമുണ്ട് മുപ്പതാമത്തെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാവിനറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാവിനറിയാം നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ആവശ്യമായിരുന്നെന്നോ നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ആവശ്യമായിരിക്കുമെന്നോ എന്നല്ല വചനം പറയുന്നത് ആവശ്യമാണെന്ന് ദ ഗോസ്ബൽ ഈസ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ടെൻസ് റീഡ് ദ ഗോസ്ബൽ ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ലിവ് ദ ഗോസ്ബൽ ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ടെൻസ് സുവിശേഷം വർത്തമാനകാലത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിനക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം പിതാവായി ദൈവത്തിനറിയാം അപ്പൊ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഒരു പക്ഷെ നിനക്കെന്താണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയില്ല നിനക്കെന്താണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്കറിയില്ല നിനക്കെന്താണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നിന്റെ മക്കൾക്കറിയില്ല നിനക്കെന്താണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നിന്റെ സഹപാടികൾക്കറിയില്ല നിന്റെ ഗുരുബോധർക്കറിയില്ല അധ്യാപകർക്കറിയില്ല പക്ഷേ പിതാവായ ദൈവത്തിനറിയാം നിനക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാള് ഒരേ ഒരാള് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരേ ഒരാൾ അത് പിതാവായ ദൈവമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത പിതാവായ ദൈവത്തിന് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിറവേറ്റി തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഓർക്കുക ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചവന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മടയത്തരം അതാണ് ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടയവനായ പിതാവിന് കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വളരുക എന്നതാണ് ഓർക്കണം നോഹയെ അവന്റെ കുടുംബത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചവന് ചെങ്കടൽ പകുത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചവന് ഏലിയായ്ക്ക് കാക്കയെ അയച്ച് അപ്പമെത്തിച്ചു കൊടുത്തവന് ബാബിലോണിലെ തീച്ചോളയിൽ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയവന് സിംഹക്കുഴിയിൽ ദാനിയേലിന് പരിപാലനം നൽകിയവന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം മരുഭൂമിയിൽ മണ്ണായും കാടപ്പക്ഷിയും നൽകി സംരക്ഷിച്ചവന് മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിന് ബാലനായ ദാവീദിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചവന് കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ സംരക്ഷിച്ചവന് മരിച്ച ലാസറിന് ഉയർപ്പിച്ചവന് ആയിരങ്ങളുടെ പശിയടക്കിയവന് നിന്റെ കുറച്ച് ലക്ഷങ്ങളുടെ മാത്രം കടം വീട്ടാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയില്ലെന്നോ നിന്റെ മക്കളുടെ രോഗം മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നോ നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള 
മദ്യപാനശീലത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നോ വർഷങ്ങളായി നിന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് തടക്കദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ നിന്റെ ദൈവത്തിന് പിതാവായി ദൈവത്തിന് കഴിയില്ലെന്നോ ആകുലതകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല ആകുലതകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല കാരണം നമുക്ക് പിതാവായ ദൈവമുണ്ട് അവൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ഉസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വചനം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ജർമയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവമായി കർത്താവെ അങ്ങ് ശക്തമായ കരം നീട്ടി ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു റോമാലേഖനത്തിന്റെ നാല് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പറയുന്നു വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അവർക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരണം പിതാവിന് നിറവേറ്റാൻ കഴിയും വചനം അടുത്ത വചനം ഇതാണ് പിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ രാജ്യം നൽകാൻ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഹീസ് റെഡി ഹീസ് വെൽ പ്ലീസ്ഡ് ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടു അത് നിറവേറ്റിത്തരാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു നാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒന്നേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അവന്റെ രാജ്യം അന്വേഷിക്കണം അവന്റെ നീതി അന്വേഷിക്കണം അവന്റെ രാജ്യത്തെ അന്വേഷിക്കുക എന്താണ് അതിനർത്ഥം ദൈവത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തണം നമ്മുടെ മുൻഗണനകൾക്ക് മുമ്പിൽ ദൈവത്തെ നിർത്തുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തി നിർത്തും ദൈവം അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിർത്തുക ദൈവം അവന്റെ വചനം അവന്റെ സമയം അവന്റെ ആലയം അവന്റെ വഴികൾ ഇവയാണ് നിന്റെ മുൻഗണനയെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും ഇപ്പോഴനുഭവിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകളെക്കുറിച്ച് ആകുലതകളെക്കുറിച്ച് നീ ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പിതാവായ ദൈവം നിന്നിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയെ തിരിച്ചറിയാൻ വചനം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായി ഈശോയെ കരയാൻ ആകുലപ്പെടാൻ അസ്വസ്ഥപ്പെടാൻ ആയിരം കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിലും പിതാവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പനായുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആകുലപ്പെടാൻ അവകാശമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിത്തരാൻ കഴിയുന്നവനാണ് നീ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ആവശ്യങ്ങളെ അതിലുപരി ദൈവമേ നിന്റെ മഹത്വം ദർശിക്കാൻ നിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് വളരാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ Thank you.